上集说到，张启东为了不被判刑，愿意给李桂芬一家公司，但李桂芬想要两家公司。张启东钱多得很，我就只是想要两家公司，我两个儿子一人一家。李桂芬，我作为一个律师，我都觉得你过分，一个没有推你的人被你冤枉也就算了，答应给你养老也算了。现在反过来和你和好，你还要两家公司，你是一点做人的底线都没有。你胡说什么？他怎么没有推我？他不推我，我怎么会摔倒？你以为自己带了录音的东西，就无时无刻不想着收集证据？可惜张启东骗了你，就是他推的我，他不敢承认而已。你是一个律师，做事要公平公正，不要老想着歪曲事实。不对，张启东都造成我瘫痪了。我没有要七家公司，已经手下留情了。我现在改变主意了，我要四家公司，算是他一半多一点的资产。给了这四家公司，我就和解，不然我绝对不承认张启东是不小心碰的我。另外一边，小慧，我爸想见见你，恐怕是因为张启东的事情，没想到这件事会闹得这么大，引来我爸的干预。这不可能，张启东距离被判刑就只有临门一脚了。这时候我绝对不会帮张启东。小慧，你不帮我爸，我爸反过来求我，然后我再求你帮忙，还不是一样的结果吗？太不公平了！他为什么这时候来干预了？你之前多么艰难，他都没有干预过。明明之前的商业战争都结束了，张启东不服气，非要再和你挑起争端。现在他要落败了。父亲就出来救场了，凭什么可以这样？凭张启东是他的儿子啊！小慧，谢谢你替我打抱不平，但是这件事不得不帮，因为哪怕我落到张启东现在的局面，比如我要被判刑了，我爸也会要求张启东帮我，是一个道理。在我爸眼里，我们是一家人，我们可以在商场上斗得水深火热，但不能把另外一个人闹到判刑的地步，因为在商场上不管怎么斗，肉都是烂在锅里的。但另外一个人被判刑，这性质就变了。我爸的车已经来了，你和我爸单独聊聊吧。两分钟后，小慧，我知道我现在来找你，你肯定是很不舒服的。你和张启东有仇有怨，恐怕恨不得他早点被判刑。叔叔，看来你什么都知道，但你还是来找我。我们今天能不能就是单纯的见面？我给你做我最拿手的锅包肉，只要不聊张启东的事。聊什么都可以，哈,哈哈哈！你这个小丫头真是古灵精怪。我也喜欢吃锅包肉，但可惜呀、啊，我今天来就是为了张启东的事。张启东毕竟是我儿子，我不能眼睁睁看着他被判刑。还有一点，我也想看看他和萱儿这次的对决，到底是谁更胜一筹。那叔叔，这次你就有点不公平了。张启东这次一旦被判刑，那他就输定了。这样一来的话，张启东就出局了，云轩就能得到你全部的财产。哈哈哈,哈，小丫头，有一点你要明白，只要我还活着一天，那么财产就还是我的，怎么分配都是由我说了算。你帮轩儿的最终目的不就是让他多分财产吗？但是最后财产的分配大权在我手上，怎么分都由我掌控。那叔叔，你这就是耍赖皮了呀！明明都是说好的呀，你这么一个大人物。怎么能出尔反尔？和出尔反尔没有关系，规则是我制定的。但同样的，我也可以破坏规则，甚至重新制定规则。你明白我的意思吗？那你就是欺负人，你说什么就是什么。那我还有什么可说的？所有都是凭着你自己的心情。哈哈哈,哈，只是一般情况下，我不会主动破坏自己制定的规则。就像轩儿和启东的商战，我基本没有干预过。但这次情况比较特殊，叔叔，那我们就打开天窗说亮话。你让我帮张启东没问题，但是就张启东出来以后，万一云轩姐输了怎么办？他本来是必赢，但是救了张启东，他就有可能输得一无所有。我可以向你保证，哪怕轩儿输了，以后依旧可以分百分之五十的财产。但是轩儿赢了，就可以得到全部财产，也就是这场对决，轩儿已经立于不败之地。输了不用付出任何代价，赢了就是赢得所有。话说到这个份上，小慧也只能同意。送走张建林后，小慧找到了李桂芬。小慧，你说什么？你要去给张启东作证？张启东可是你的敌人呀！虽然我也是你的敌人，但。
道我根本没有能力和你作对。可张启东不一样，他有钱有人脉，想对付你的办法太多了。你说的没错，但我没有办法，我有不得不帮张启东的理由。不管你有什么理由，你也不能帮张启东。你可不是为了我，这是为你自己啊！对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。小慧，你不是这样优柔寡断的人。我也是身不由己，我只能告诉你这么多。我是看在你上一次帮助过我的份上，我提前告知你一声。说完，小慧就离开了。而李桂芬赶紧给陈律师打去了电话。不一会，陈律师赶到了。李桂芬，你想要四家公司是不可能的。不要说我没有这个权利，就连张启东也没有这个权利。这些公司可都是张启东父亲的。我不要他的公司，你让张启东给我两千万，我就同意证明他是不小心推我的。我只给你们十分钟时间，我不要转账，我只要现金。十分钟见到钱，我就配合；见不到钱。那就别怪我了。